ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேனஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பிரியாணி மசால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி இலை அஞ்சு கிராம் ரோஜா பூ பத்து கிராம் ஜாதி பத்திரி அஞ்சு கிராம் ஜாதிக்காய் ஒன்று கல்பாசி அஞ்சு கிராம் சோம்பு அஞ்சு கிராம் கசகசா அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம் பட்டை அஞ்சு கிராம் கிராம்பு அஞ்சு கிராம் மராட்டி மொக்கு அஞ்சு கிராம் அண்ணாசி பூ அஞ்சு கிராம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காவை ஆட் பண்ணி கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சோம்பு ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அண்ணாசி பூ ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க லவங்கம் மராட்டி மொக்க ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பட்டை பிரியாணி லீஃப் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஜாதிக்காவை ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கடல் பாசியை ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ண ஃப்ரை பண்ண உங்களுக்கே தெரியும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுருங்க இந்த மாதிரி பிரியாணி மசாலாவை நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தக்காளி சாதம் பிரியாணி புலாவ் வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான்வெஜ் பிரியாணி வெஜ் பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி பவுடர் அரைச்சி வச்சுக்கிறதுனால நம்மளோட பிரியாணி ரொம்பவுமே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்குங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆட்டைட் பாக்ஸில் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற பிரியாணிக்கு ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி பவுடர் ஆட் பண்ணணும் ஹெல்த்தியான பிரியாணி மசாலா நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தேனூஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கானை கிளிக